আমি তে মুসলমান ব্যবহার নাস্তিক সমান বেদিন মুসলিমের ভিতর কোথায় ব্যবধান দেখাও বেদিন মুসলিমের ভিতর কোথায় ব্যবধান বলো না সেনা নাই শান্তির বাণী তোমার তরে পড়ব কি করে খোদার দেওয়া ওই শরীরে নবীর সন্নাত নাই রে তুমি যে মুসলমান দুর্বতা কি করে তোমার চক্ষু গরম হয় দেখিলে আলেম গন নামে তে মুসলমান ব্যবহার নাস্তিক সমান বেদিন মুসলিমের ভিতর কোথায় ব্যবধান বলুন ঠিক কে না মইনুদ্দিন সৃষ্টি রহমতুল্লাহ আলাইহির নাম শুনেছেন কিনা শুনছেন मुसलमान विश्वास है मानत कर बसे पेटे जो एक सन्तान है कुरान हाफे जो बनाओ मान <laughs> आलेम रुहुगुलगते बडी गुरी मायर पेटे सब मायर पेटे भलो बडी है दिखे आगे कार दिन महिला बारो हाथ माफा जित बारो हाथ लगे ना छह शाड़ी दिए सुंदर शरीर ढिगे रखत महिलाुक मातार मालिना <laughs> शरीक 
ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد مردود شيطان تكي بانا شاي أما الشاطر شبعي بولان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا إخرجهم من الظلمات إلى النور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شبه درود إبراهيم قرن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زبان صل شبه محبت فرن بلاغا علا بكماله كشافة جاب جماله حسرة جميع خصاله صلوا عليهم آرکت محبت شبائی پڑھن بلاغا علا بكماله كشافة جاب جماله حسرة جميع خصاله صلوا عليهم فشم دلتر ایکٹوں کی مایا لگنا فشم دلتر ایکٹوں کی مایا لگنا شجاتیر ہوا کر بتاش کا دے अंतरे तो बुकी बेतार पुल पड़े ना अंतरे बेतार पुल पड़े ना पशम दिले तोर एक तो की माया लगे ना अफगाने लोग जोरे को तो भायर बुकेरे को ली जा सीरे को तो मायर ठीक है बोल आफगाने लोग चारे को तो भायर बुकेरे को ली जा सीरे को तो मायर कश्मीरे लोंटी तो बोने रसोल अंतरे से को तकी दाग कटना पाशम दिले तो एक तो की माया लगे ना ला इलाहा इल्ला लाव ला इलाहा Shabai bolo la ilaha illa la arjur la ilaha Jodhi Allah ke piti chao to bhi Quran ke bhalo basho Jodhi jannati jiti chao to bhi Quran ke bhalo basho Quran re maha pile yeshe basho dole dole Quran re maha pile yeshe pire dole dole Jannati rasaniye basho 
যদি আল্লাহকে পেতে চাও তবে কোরআনকে ভালোবাসো ঐতিহ্যবাহী রাঙ্গামাটি জেলার কোন থানা যেন রাজস্থলী থানা সফিপুর জনাব সম্মান মহতরম করম সভাপতি দুনিয়ার অন্য কোন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্বের জন্য কপালের প্রয়োজন হয় কিনা জানি না তবে মসজিদ মাহফিলের সভাপতিত্বের জন্য কপাল ছড়া হয় না কথা বলুন ঠিক কিনা আজকে মাহফিলের সভাপতিত্ব করতেন হজরত মৌলানা মীর মোহাম্মদ কাশেম সাহেব নাই আমরা প্রাণ বলে দোয়া করি আল্লাহ তালাম জনাব সভাপতি মহোদয়কে প্রাণের খেদমত করার তৌফিক দেন সকলে বলো না আমিন আমার আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রেখেছেন ইমাম ও খতিব সফিপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের হজরতুল আল্লাম হাফেজ মৌলানা জাকারিয়া মাহমুদ সাহেব আলোচনা রেখেছেন হজরত মৌলানা নুর উদ্দিন সাহেব সহ বিভিন্ন অতিথিবৃন্দ বিশেষ করে আল্লাহর আকাশের নিচে জমিনের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মেহমান ইমান ও ইমারতের অতন্ত্র প্রহরী নায়বে রাসুল सर्वप्रथम हृदय गहीन कंडल शुष्क मबरक बच्चा प्रेमिक ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ বয়োজ্যেষ্ঠ বয় কনিষ্ঠ ধর্ম প্রাণ মুসলমান ভাই ও বাবাজিরা বাংলাদেশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত ইন্টেলিজেন্ট ব্রাঞ্চের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ সম্মানিত পুলিশ বাহিনী জাতির জাগ্রত বিবেক সাংবাদিক বন্ধুগণ বিশেষ করে আজকের এই মাহফিল যাদের জন্য ধন্য হয়েছে বর্তমান সময়ে যাদের কাছে থাকার কথা ছিল অস্ত্র গাজার তোবলা মদির বতল এরা কোন মায়ের সন্তান প্রত্যেকটা মায়ের গর্ব ধন্য হয়ে গেছে বিশেষ করে ভাই সিরাজুল ইসলাম এবং নাম না জানা অনেক বন্ধু আজকের এই মাহাপীরের নেতৃত্ব দিয়েছেন আমার যুবক ভাইরা সহ মাদ্রাসার আজিজ তলামা चित्री आल्लाहमतीलिकरबारेहान अल्लाह বিনা দরখাস্তে আমাদের ইসলামের সুচিতল ছাত্র আশ্রয় দিয়েছেন আজকে দিনের জন্য এই ময়দানটাকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে এমন একটি সময় বসাইছেন যে সময় চক্ষু দুটি চায় আরামের নিদ্রা শরীরটা চায় আরামের বিছানা আল্লাহ বলে তা হবে না আজকে আমি তোমাদের রহমতের বিছানায় বসাই দিয়েছি এখানে আসতে পেরে বসতে পেরে সকলে খুশি নাকি বেজার তাহলে আসুন খুশির বহি প্রকাশ জবান দিয়ে করি सामयिक किसकृत हार्कार नेारे समाज मतखर गाजाखर नेशाखर जोखर चिंता नहीं रकम नाफार मान प्रशंसा समाज भरे गे 
দিয়াকজন দেখবেন চিল্লায় বলে তোমার ভাই আমার ভাই ওর লোক ভাই ভাল লোক ভাই ওর লোক ভাই চরিত্র ফুলের মতো তো নামাজ একক তো পড়ে না এরকম আছে না আমার ভাইরা এই প্রশংসা যদি কেমন পর্যন্ত করি লাভ হবে প্রশংসা যদি করতে হয় কার প্রশংসা করতে হবে শুনে রাখেন বক্তার প্রশংসা করবেন দাওয়াত বেড়ে যাবে চেয়ারম্যানের প্রশংসা করবেন ভোট বাড়বে কিন্তু আমার আল্লাহর যদি প্রশংসা নাও করেন কোন ক্ষতি নেই করলেও বাড়ার কিছু নাই আল্লাহ তো আল্লাহ এজন্য যখনই প্রশংসা করব একেবারে দিল থেকে মহাব্বতে করব আর একবার চিল্লায় বলেন আলহামদুলিল্লাহ দুরুদের সালাম আপনারা মান নবী বিশ্ব নবী বিশ্ব মানবতার মুক্তির একমাত্র মহানায়ক আশরাফুল মাখলুকাত সরদার দোয়া আলম বিশ্ব সভার সভাপতি শামসুল হুদা আবদুর রুদ্দজা সাইয়েদ উস সাকালাই ইমাম উল মুরসালিন আফতাবে নবুয়া শাহিন শাহি রিসালাত জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাকফিরাত কামনা করছি বীর মধ্যে মুজাহিদদের জন্য যাদের জীবন রক্ত আর ত্যাগের মহিমায় আজ গোটা বিশ্বের দরবারে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছি যাদের শপাত ছিল জীবন দেব কিন্তু জমিন দেব না আমি আসাদুজ্জামান তাদের দেখি নাই তবে বর্তমান তাদের কিছু উত্তরসূরিকে দেখতেছি যাদের শপাত হলো জীবন দেব আল্লাহর কোরআন সবার উপরে থাকবে ইসলাম সবার উপরে থাকবে বাতিলের কাছে মাতানো হবে না হাসতে হাসতে জীবন দেব রাষ্ট্রপতির কাছে জীবন ভিক্ষা চাবো না কারণ জীবন ভিক্ষার মালিক রাষ্ট্রপতি নয় যে জেদেল করেন দুঃখ পাবেন এটা রাজনীতি কথা না রাষ্ট্রপতির কাছে কি এক কোটি জীবন আছে দুই একজন বলেন রাষ্ট্রপতি জীবন ভিক্ষা দিলে বেঁচে যাবে রাষ্ট্রপতির কাছে জীবন ভিক্ষা চাওয়ার পরে যদি কেউ মারা যায় ওই মুনাফেকে জানা যাও পড়া যায় জীবন ভিক্ষা যদি চেতে হয় কার কাছে সুতরাং এমন আল্লাহ বলি পৃথিবীতে আছে যারা জীবন দিয়েছে কিন্তু জীবন ভিক্ষা চেতে রাজি নেই আল্লাহ পাঁচ যেন এই সমস্ত শহীদ ভাইদের গোষ্ঠী সহজে দিয়ে দেন সকলে বলুন আমিন আর জোরে বলুন আমিন ভাইরা আমার বিজ্ঞানীরা এই নিত্য নতুন জয়যাত্রা ফিরে আটচল্লিশ বছর কোনটা খাটি কোনটা ভেজাল পরীক্ষার যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলেছেন মনে করতাম সবচেয়ে খাটি জিনিস মায়ের দুধ বর্তমানে দেখবেন দুধ পরীক্ষার একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন নাম হলো ল্যাপটমিঠা বাতাস কত গতিতে হলো বুলবুল কত গতিতে হলো এটা দেখার একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন তার নাম হলো ব্যারোমিঠা বলুন তো কি ব্যারোমিঠা উড়োজাহাজ কত গতিতে চলে এটা দেখার একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন তার নাম হলো ট্যাপোমিঠা শরীরে কত টুকুন জোয়ার আছে তা আছে এটা দেখার একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন নামটা কি তাহলে এই আটচল্লিশ বছরে কোনটা ভেজাল কোনটা খাটি এটা পরীক্ষার যন্ত্র যদি বিজ্ঞানী তৈরি করতে পারে আমরা খাটি মুসলমান না ভেজাল মুসলমান এখানে খাটি সরতা না ভেজাল সরতা বলুন তো পরীক্ষার যন্ত্র আছে না নাই আরো জোরে বলুন আছে না নাই কোন যাওয়াই লাগবে না কোরআন হাতে নেবেন দশ নম্বর পাড়া খুলবেন তিন নম্বর সাফা সুরাটের নাম হলো সুরাতুল আনফাল আয়াত নম্বর ষাট কত নম্বর ষাট নম্বর আর দেখবেন খাটি না ভেজাল নিজেই পাবেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলেন নবী আপনি জানিয়ে দেন এই পৃথিবীতে যারা খাটি মুসলমান घर बोर मसियान से जी সেই দিন থেকে আমরা খাচ্ছি ওদের কাছে কিল ঘুষি আল্লাহি কথা বলো ঠিক হজরতে আব্বাস রাজিলার আওয়াজ বারো মাইল দুই থেকে শোনা যেত আর মা ফিলে দু একজন তাহলে কি আওয়াজ দিতে পারবেন খুশির মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে একজন কান্তিস বেইমানের এসে বলতেছে কিরে কান্তিস কেন কালেমা ছেড়ে দিবি কি বললি কালেমার কথা না তুই যদি মনে করিস হাসির মঞ্চ দেখে আমি কানতেছি ভুল হবে তোরা যদি মনে করিস আমি কাপুরুষ হয়ে গেছি 
मुसलमान प्रतिबद करते जाए बुके गुलियों खाई शुद्ध गुली ना मामला मुसलमान शरीर जमीन रक्त बर्षित होलम शब्द पृथ्वी चाय मुस्लिम को जी थे चाय मुसलमान विदाय मुसलमान शाड़ा मुसलमान विजय दिए सत्य कमान कथा बोला जमीन पृथ्वी कम जगह पेजे गजब लगल क्यों मुसलमान बंदुरी बिस्टी हो मौलवी मुरब्बी 
বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে দেখেন এটা হলো আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে আসমানি গজব মাঝে মাঝে পত্রিকায় দেখি একই পরিবারে পাঁচ জন সাত জন ঠাডা পড়ে মারা গেছে আমার জমিনের গজব হলো গত বছর আটত্রিশটা জেলা পানিতে ডুবান্ত ভূমিকম্প এখন বেশি হয় না কম হয় অনেক বেশি হয় তাহলে বোঝা গেল একদিকে আসমানি গজব আবার একদিকে জমিনের গজব ইরা কারাকান সিরিয়া লিবিয়া আফগানিস্তানের দিকে দেখেন কাশ্মীরের মুসলমানদের অবস্থা দেখেন অংশন সূচি সাড়ে তিন কেজি ওজনের মহিলার ভয়ে লক্ষ লক্ষ বীরের জাতি মুসলমান আজ বাংলাদেশে পালাই আসলো আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি জায়গা না দিত ওদের জঙ্গলেও জায়গা হইত না पृथिवीर विज्ञान बुद्धिजीवर कारोर का मोहब्बत करते আর দুনিয়াতে যারা কোরআনের বাস দেবে কুলসি দেবে মাহফিল বন্ধ করার জন্য মাঝে মাঝে ফোন করবে এই কোরআনের মামলা খেয়েছে জাহান নামের সভাপতি হবে ঠিক আছে তো তাহলে কোরআনের বন্ধু হবো না শত্রু হবো বন্ধু এখন দুনিয়াতে কোরআনের জবান নাই কোরআনের জবান হলেন আলে মোলামা ঠিক কিনা বলো এখন আমরা মাঝে মাঝে কোরআনের মুখাই আর হুজুরের গলা টিভি ধরি আছে না দেখতে আসে তাহলে কোরআনের জবান ছিল না কোরআনের জবান হলেন আলে মোলামা मुसलमान बंधुरा प्रश्न कर तुम नाम की मधुर मंत्र कुरान हल दुनिया जीवान बंध बोल मारा कुरान क्या जो जिज्ञासा कर कुरान के उत्तर दी पार्बे अपन विश्वास आ इस्लाम मुसलमान विधर्मी कम सब संख्यक कमार भाइयम आल्लर का प्रिय आसलम मुसलमान एन आपनारा बोल तो मुसलमान एक सम्मान आल्लर का नाई मुसलमान बेचे थे तीन पर्त क्या नबीजी बोलें शुद्ध तुम्हार सन्तान के बाबा हरा कर स्त्री के विधवा कर मा के सन्तान हरा कर जिहदर मैदान जया फिर बना मुसलमान तुम बोलो आज के एकदि आसमानी गजब जमीन गजब का बेईमान अत्याचार जलम निर्तने आज के जर्जरित कारण टाइम 
কোরআন বলবে কারণ পাইতে গেলে বেশি দূরে যাওয়া লাগবে না পাঁচ নম্বর পড়ার বিশ নম্বর সাবা খুলবা কোরআনুল করিমের চার নম্বর সুরা সুরাট নাম হলো সুরাত নেশা আয়াত নম্বর হলো একশো একচল্লিশ কত নম্বর এইখানে দেখো কারণ পেয়ে যাওয়া পৃথিবীর জমিনে আল্লাহ পাকা দিয়েছেন আল্লাহ কাফেরদের বিজয় দেবে না আলাল মিনা সাবিলা মোমেনদের উপরে আল্লাহ বলছেন মোমেনের উপরে কাফের বেইমানের বিজয় হবে না এখন এখানে মুসলমান না মোমেন শব্দটা কি আল্লাহ মুসলমান বলেছে না মোমেন বলেছেন মনে রাখবেন কোরআনুল করিম বললেন দুই নাম্বার দলিল হলো বলুন আল্লাহ আকবর আল্লাহ বলেন নবী আপনি জানাদের কাফের বেইমানের সংখ্যা যত বেশি হবে না কেন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সংখ্যা যদি ওদের হয় সেটাও কাজে লাগবে না ও আন্নাল্লাহিনীল আমি আল্লাহ মোমেনের সাথে আছি শব্দটা মোমেন না মুসলমান সবচেয়ে মজার কথা হলো একটু কানটা খাড়া করেন আমি আসাদুজ্জামান কোরআনটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রিসার্চ করলাম मुसलमान सहाज्य कर एक कथा पाने कथा शब्द हजुर मोमेजा मुसलमान था না না ওরে মোমেন হলো এক জিনিস আর মুসলমান হলো আমরা মনে করি ছোটবেলায় হাজাম দিয়ে একটু চামড়া কাটলি মুসলমান তালি তো ভাই জান দেখবেন ছাগল গুলোর মাঝে মাঝে মুসিটা কি কাটা হয় তালি ও কি মুসলমান হবে এটা একটা শুননা তা আপনি নাও কাটলেও মুসলমান হবে যদি কেউ মনে করে আমার দাড়ি আছে এসে আর কি প্রমাণ দেব ভারতের শিখিরাও তো পাঞ্জাবি গায় দেয় কথা বলুন ঠিক কি না তাহলে বোঝা গেল এইগুলো দিয়ে মুসলমানিত্ব প্রমাণ করা যাবে না আমার মন্দিরে মুসলমানের ভিতরে চোর আছে মুসলমানের ভিতরে ডাকাত আছে মুসলমানের ভিতরে জাহেল আছে মুসলমানের ভিতরে সুন্দরী স্ত্রী রেখে বুড়ু বয়সে উত্তর ভরায় তাবালিম করার লোক আছে মুসলমানের মেয়ে স্কিন ডিভাইডেড পরে মুসলমানের বউ মাঝে মাঝে আমার ভাই যান জজ্জের শাড়ি ভরে কথা বলেন না কে কিন্তু বাবা যদি কেউ কোন রকম টাইমি টুনে মুসলমান থেকে মুমিনির খাতায় নাম লেখায় জীবনে কোনোদিন চুরি করবে না ডাকাতি করবে না জান জুলুম করবে না এর মেয়ে কোনোদিন স্কিন ডিভাইডেড করবে না ওর স্ত্রী কোনোদিন বেপর্দায় চলবে না আমার ভাইরা আর কোনোদিন পর নারীর সাথে বন্ধুরে আমার মোবাইলে কথা বলবে না কারণ একজন মোমেনের সাথে ডাইরেক্ট আল্লাহর সম্পর্ক হয়ে যায় নালেমদের দেখলে মাঝে মাঝে গরম হয় কিনা কালকে ইউটাবে সার্চ করবেন বেশি কিছু লেখা লাগবে না লেখবেন মইন উদ্দিন খান বাদল কি লেখবেন তিন মিনিটের এক বক্তৃতা পাবেন উনি গত ষোলো সতেরো দিন আগে ভারতে মারা গেছেন মুসলমান ওনার এই বক্তৃতার ভিতরে দেখবেন উনি বলেছেন আলমেরা হলো কুকুরের বাচ্চা একটু আসতে বলে শুনি ফেলা বেলা উনি বলেছেন আলমেরা হলো কুকুরের বাচ্চা উনি মারা গেছেন বাংলাদেশে লাস্ট আনা হলো কয়েকবার জানা যাওয়া হলো উনি কবরের ভিতরে আছে আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেন ইন নামে একশাল্লাহ নিবাদিহিল উলামা সুহান আল্লাহ ওলামার আল্লাহকে ভয় করে রাসুল বলেছেন কেউ যদি আল্লাহকে সম্মান কেউ যদি আলেমদের সম্মান করে স্বয়ং আল্লাহকে সম্মান করার সমতুল হয়ে যায়
তোমার জানাজার সময় আলেম লেগেছে ভাই পাওয়ার পরে গাই পূজার সময় আলেম লেগেছে আলেমদেরকে কুকুরের বাচ্চা বলে মাটিতে শুয়ে থাকবে আল্লাহর জমিনে এই কবর তোমাকে মেনে নেবে না তোমার মতো মুনাফিকের বাচ্চা জানাজা পড়াও নিষেধ আছে সে আলেমদেরকে এত ঘৃণা করলে কুকুরের বাচ্চা বলে গালি দিলে তোমার বাপ মার বিয়ের সময় আলেম লেগেছিল যদি অস্বীকার করো তোমার বাপ মার বিয়ে সই হয়নি তোমার জন্মের সানে নজুল আছে আমার ভাইরা আমার দেশের হক্কানি আলেম ওলামা গুলা একটা উক্ত জোর করলেন যে মইনুদ্দিন খান বাদল আমাদেরকে কুকুরের বাচ্চা বলে গালি দিল এ জানা যা আমরা পড়বো না আলেমেরা সকলে একমত কিন্তু বিশ্বাস করেন আলেম নামের কিছু জানে লম্বা জামা গায়ে দিয়ে তুমি মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে মুখে নিয়ে একবার না পাঁচবার জানাজা পড়েছে আমি বলি ও জানাজা পড়েছে ও চাকরি হারানোর ভয়ে आल्लाह के धोखा दिए कि बेचे थे जवाब दिल যে আল্লাহ পাক মুসলমানদের সাহায্য করবে এ কথা কোথাও পাবেন না সাহায্যের কথা যেখানে মোমেন শব্দ এখন আমরা কি সারা জীবন কাপের বেইমানের হাতে মায়ের খাবো নাকি আজকে নিয়াত করব যে আল্লাহ আমাদের মোমেন বানাই দাও নিয়াত করতে রাজি আছেন কারা কারা রাজি আছেন হাত দেখা লিল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে মোমেন বানাই দাও সকলে বলো না আমি অনেকের হাত খাটা করো ছন্দ দিন দেয় নাকি बाल्टी फिर पाए बोलने <laughs> मंत्री मंत्री से मंत्री सामसार एक्शन बस मानपुर मुसलमान बंधुरा 
চোখ তুলে তাকাইতে পারবে না কারণ উম মুমিনের সাহায্য করবেন কে ওয়ালা তাহিন ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আলাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন আল্লাহ বলে মুমিনের সাহায্য করা তখন আমার জন্য জরুরি হয়ে যাবে তবে একটা সত্য আছে এই সমাজে দেখবেন সুন্দরী একটা মেয়েকে বিয়ে করতে গেলে কমপক্ষে তিনটা সত্য দেয় এক নম্বর সত্য হলো তোমার গুলশানে বাড়ি থাকা লাগবে দুই নম্বর সত্য হলো বিআইডব্লিউ গাড়ি থাকা লাগবে তিন নম্বর সত্য হলো পিতা মাতা ছেড়ে আমারে আলাদা হওয়া লাগবে তাহলে একটা মেয়ে যদি তিন সত্য লাগাইতে পারে আল্লাহ বলে আমি তোমার সাহায্য করব তবে সত্য আছে সত্য আছে না নাই কারণ তুমি আমার বন্ধু এই বন্ধুত্ব টিকাই রাখতে গেলে মাঝে মাঝে চিঠি লিখবা নাই মোবাইল করবা মোবাইল করবা না চিঠিও লিখবা না বন্ধুত্ব কি থাকবে আউট অফ সাইড আউট অফ মাইন্ড এম তো ভুলে যাবে मेने जीवने परिचालना मन मानुष जदि तुम उत्तर पड़ा जाबाना उत्तर पड़ा तलाक दिल तुम्हारे खाली मन मानुष बोल दू एक ऐले देखे बंधुर जो सुई गरम कर हाथी खसखस खसखस कर गोता दे सामान्य बेथा लागे ना बंधुर जो हमारे मुसलमान भाईरा उन चिटी अल्लाह बाग दिल मुजादलार लगे बारो बस बक्तृतार जिंदगी आठ बस शुद्ध महिला रस करी देखल पद्दार रस जो बेसि है महिला बिलाउज हाथा तत खाटो है कारण पद्दा मेघनाथ जो मुना सब एक साथ सरकार कपाले मजे माझे झटर बाड़ी दरकार बेहरण चिंता कर महिला महिला 
ওই এক কোটি মাহফিলের একত্র ফজরের নামাজ ওজন করো নামাজের সমান হবে না এজন্য মাহফিলের সাথে সাথে নামাজই হওয়া লাগবে মাহফিলের সাথে সাথে ভাই শির আজুলের মত সুন্নাত তরিকা মানা লাগবে তোমার বলবো দাড়ি রাখো বলবো চুল কই চুল কই আর মাহফিল চাইতে তোমার লাভ হবে না কষ্ট হবে আছে তাহলে যুবকদের আলোচনা হবে কারণ এখনকার যুবকদের অভ্যাস হলো মোবাইল কারোর দেখবে না এক বিগত কারোর এক হাত খালি টানে খাওয়ার সময় টানে শোয়ার সময় টানে বাথরুমই বসে ও চা টানতে টানতে দুই একজন টেনশনে মাজা ঠ্যাং একটা দেখে প্যান করে হাত নেংটা কথা বলেন না কেন এই মাঝে মাঝে বলি যে দাড়ি সুলুটার আগে আগে ওঠে নেস দাদার কাছে বিড়ি সায়ার বাপের কাছে মেস घड़ी आस्ते चलो बस चलब ना दस टाइम मन कर सकाल बेला खंदकार सहेबर इसे बोलते खंदकार सहेब चिठी नाम मानुषा मायर खब मोमेंदू मेहरबानी फाका जगह बंद करें जो मोम होते चान कारण एक नम्बर सीटी हलो अपने जिकेरे दें सबाला नाम कत सुंद फाका जगह बंद करते जोरे बोलें 
আল্লাহ মুসলমান বন্ধুরি আমার আল্লাহ পাক যদি ফাঁকা জায়গা বন্ধ করে বসতে বলে কোরআনের মজনা যদি আল্লাহর কাছে এত দামি হয় বিশ্বনবী বললেন মাজলিজন ভিত্তিন খাইরুমিনে বাদের সিদ্ধি না সানা যদি তোমরা এই ময়দানে বসে থাকো ওয়াজ বুঝে আসুক আর না আসুক ষাট বছর নফল এবাদাতের নেকি তোমার আমল নামায় হয়ে যাবে তাহলে যারা এই মাহফিলের আয়োজন করলো এই মাহফিল ভালো না খারাপ ভালো আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন হাজি সাহেব উনিও বলেছে মাহফিল ভালো কোনো দিন উনি বলেন নাই যে মাহফিল বন্ধ করে দাও মাহফিল চলবে না আমি আসাদুজ্জামান জীবনে শুনি নাই তবে এলাকা ভিত্তিক থানা ভিত্তিক গ্রাম ভিত্তিক কিছু কোলাঙ্গার আছে ও সাথে আঘাত লাগলে মাহফিল বন্ধের ষড়যন্ত্র করে সব দলে আপনাদের দিকে আছে কেন জানি না আমার নাম নেই কেন মাহফিল কিভাবে করে আমি দেখব আমরা শহরের দিকে দেখি সকাল বেলা পত্রিকা অফিস থেকে কিছু পত্রিকা কিনে ছোট ছোট বাচ্চারা বলে কে নেবেন আজকে তাজা খবর পাঁচ টাকা কে নেবেন আজকে তাজা খবর পাঁচ টাকা আল্লাহ বলে একশো চোদ্দটা সুরা দিলাম এর ভিতরে একটা তাজা খবর আছে সুরাটার নাম হলো সুরা তুলুন নাবা নাবা মানে তাজা খবর নাবা মানে কি নাবা মানে মহাসংবাদ শুধু সংবাদ না আল্লাহ বলে তোরাও শুনে রাখ महफिल दी विश्वास करें आगे दिन মমতাজ রে এনে আয়ুব বাসুরে এনে কনসার্টের ব্যবস্থা করত আপাতত যুবক ছেলেরা এর থেকে বিরত থেকে এই মাহফিলের ব্যবস্থা করে সবার হেদায়ত হবে না একজন মানুষ যদি আজকের আলোচনা শুনেই আমার ভাই যান ইসলামের দিকে ফিরে আসে এটাই হবে মাহফিলের সার্থকতা আমি হাজারও দেখেছি মাহফিলে গেলাম এক যুবক ছেলে সে বলতে চান হুজুর গত বছর আপনি দাড়ির কথা বলেছিলেন আমি আমার মুখে দাড়ি রেখে দিয়েছি অনেকে বলেছেন হুজুর নামাজের কথা বলেছিলেন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়া শুরু করেছি আমরা যুবকরা বন্ধু মহল আজকে থেকে আমরা চিন্তা করলাম যে হ্যাঁ সমাজের যত অন্যান্যমূলক কাজ আছে আপাতত আমরা সেইখানে যাব আমার ভাইজান যেখানে দেখব গরিবের কাছে জুলুম করা হয় গরিবের সাথে আমরা সেখানে যাব না সুবাহার মুসলমান বন্ধুরা রে আমার দুই নম্বর চিঠিটা পড়ার জন্য তৈরি না আমার বন্ধু যদি হতে চাও অন্যায় ভাবে লোকের জমা জমি ফাঁকি দেওয়া যাবে না এই রুগী মনে এলাকায় নেই দু একজন দেখবেন মসজিদের ভিতরে জাগানে গন্ডগোল লাগায় আচ্ছা যারা মসজিদের ভিতরে যায় এখানে গন্ডগোল করে লোকের জমা জমি কি রাখে এরা দু এক গুরু খাটা নব্বই বছর বয়স হয়ে গিয়ে তারপরে মাঝে মাঝে ঘেরা নাড়াইয়া কিনছি বাড়াই নিয়ে পুতি দেয় বন্ধুরি আমার যদি কারোর সাথে জুলুম করে এক বিঘাত জমি তুমি ফাঁকি দাও ক্যাপের ময়দানে সাতক আসমান জমিনের হার বানাইয়া তোমার গলায় দেওয়া হবে বাপ মারা গেছে দশ বছর আগে 
গরিব মুন্ডাই যে গান্তে যে ভাই রে मुसलमान बंधु शुद्ध फिर दें गरीब मानु कष्ट जमा जमी टुक दें चाचा क्षमता सम्पर्कित जाना नहीं क्षमता सम्पर्क जाना थे तो तुम जमी जमी कर मुसलमान बंदूरी आमार खुलना दस बड़े शंदे नौपुई बसरे एक जन मुरुबी किसू कागोस पति तेरे सिरे फिल्मों दो हाथ तुले अल्लाह कल जाएं तेरे माली इर बिसार गुल तुम्हीं करो दुनिया ते आमी पीलाम ना आमी जया मुरुबी रिका जया बोले चाचा की होये से इकने चलना चलनी करन क्या नो उन्हीं बोले बाबा जगहारे मानुष पावा बड़ो दाय मानुष देखते सोल हो या कुन जादू घोरे जाई शवाई मानुष देखते सोल हो या कुन जादू घोरे जाई शवाई रास्ता घाटे जाए ना चला जाए मानुष चर भीड़ ए भीड़ र माचे के वो या बर वन्नर पाकेट मारे और तब वाला ठेके ना मुस्तिदी ते नहीं रे जागा मुचुल्ली दर भीड़ ए भीड़ र माचे के वो या बर जुतो सूरी करे असरा ना है तुमरा इधर जो दी मानुष बोलो तुमरा इधर जो दी मानुष बोलो यामर बोलर के चुनाई मुसलमान बंदूरा यामान जो दिया रंग मटी वशी पुरोकी तुम्हों में ना अपना रहोते जान अपना देर लगाई कि आमीना से ऐसे ना अगर मैं कल शकल वाला फोड़ रहा नमाज़ पढ़ बे ओ बंदू आ नमाज़ पढ़े आमी निर्भर शायद जब नूना के डेके आन बे दोलील बेर कर बे पोस्सा बेर कर बे उन्हर कस देखा � मानुषा एक टुक गंडगोल हम हाटार पथ बंद कर दे दोस्तरे भाई जान रे स्वभावी मस्जिद बनाय मद्रासा बनाय पांच लाख लोक गुरु हाथ ताली दे तो सुंदर दान दी जलाई दे 
হুজুর আপনি বাড়িতে চলে যাবেন সাহাবীদের নিয়ে আগুন নিয়ে আসবেন মসজিদটা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবেন আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলে আল্লাহ দিন হাত কাজ মসজিদ আমি জিরার এই মসজিদে জিরার আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দাও নবীজি সাহাবীদেরকে নিয়ে আগুন নিয়ে মসজিদে জিরার আগুন দিয়ে জ্বালায় দিলেন কারণ মসজিদ দামি হতে পারে সব মসজিদ আল্লাহর কাছে দামি না ওই মুনাফেকদের মসজিদ আল্লাহ কবুল করে না সুতরাং যদি তুমি মনে করো আমি কোন গরিবের চোখে পানি ঝরিয়েছি আমি কারোর পেটে লাথি মেরেছি আমি কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে হাজতের ভাত খাইয়েছি তুমি হাজারটাও মসজিদ মাদ্রাসা বানিয়ে দিলে আল্লাহ বলে আমি ওই রকম মসজিদ আগুন দিয়ে জ্বালাইও দিছি मानुषि ও পেটের ভিতরে জমা জমি ঢুকাইলো না ও পেটের ভিতরে ঢুকাইলো আগু কি ঢুকাইল চিন্তা শুধু পেটটা নিয়ে কিভাবে খাওয়া যায় বাংলাদেশে এখন আমরা অনেক কিছু খাই বাড়ি থেকে অন্য পানি অফিসে খাই ঘোষ আড্ডা থেকে মাদক দ্রব্য আর দোকানে খাই জোস বউয়ের কাছে খাই বোকা ঝোকা মিটিং এ খাই বলি চলতে খাই গাড়ি চাপা আর মিছিলে খাই গুলি ভালো মন্দ যাহা কিছু আমরা সবাই খাই ওরে হালাল হারাম বাঁচতে হবে নইলে উপায় নাই হালাল হারাম না মাটি যা কত টাকা করছো কামাই এত টাকা রাখবা কোথায় কামনের তো পকেট নাই ঠিক করে বলো টাকা পয়সা লইয়া কি কেউ কবরে গেছে টাকা পয়সা লইয়া কি কেউ কবরে গেছে কি জব অবধি বেড়ে তো আল্লাহরই কাছে সিটি নাম্বার তিন কয় নম্বর আচ্ছা আপনাদের ধৈর্য খুলে হবে তো সত্যি যদি ইমানদার হও তো চারটা কাজ বন্ধ দেওয়া লাগবে কয় কাজ এক নম্বর মদ খাওয়া যাবে না দুই নম্বর হলো জুয়া খেলা যাবে না তিন নম্বর হলো মূর্তি বানানো যাবে না আর চার নম্বর হলো লটারি ধরা যাবে না মদ আপনাদের দেশে আছে না নাই আমার মুসলমান ভাইয়েরা গত বছর আমি আলোচনা করেছিলাম মদ কি দিয়ে বানানো হয় আমার এখন মনে আছে তবে এতটুকুন কথা আজকে বলে যাই রে বাবা এই মদ যারা পান করবে আমার আল্লাহ নিজেই বলেছেন মদটা তোমার ছেড়ে দিতে হবে তা না হলে মোমেন হওয়া যাবে না অদস্ত আমার দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই উনি মদের অভিযান চালাচ্ছে ক্যাসুনের অভিযান চালাচ্ছে দুঃখ জনক হলে সত্য চট্টগ্রামের দুই যুবলীগের নেতা ওনারা বললেন যে প্রধানমন্ত্রী এইগুলো বন্ধ করবেন না মদ জুয়া বন্ধ করলে আমার দেশের ছেলেগুলো খারাপ হয়ে যাবে মনীষী জাত কোরআনের বিরুদ্ধে আল্লাহ বলে মদ খাওয়া যাবে না প্রধানমন্ত্রীও তাই মেনে নিলেন কিন্তু ও বললো যে না বন্ধ করলে ছেলের খারাপ হয়ে যাবে কষ্ট লাগে রে বাবা কোন দিকে বাস করি আমরা টাঙ্গাইলের গোপালপুর গত বিশ দিন এখনো হয়নি এগারো দিন বিয়ে আগে হয়েছে মেয়েটা শ্বশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি গিয়েছে এলাকার চেয়ারম্যান এলাকার নেতা ইউটাবে সাজ করবে নীতিমধ্য সংবাদটা আপনারা দেখেছেন জামাইয়ার শাশুড়ির সাথে বিয়ে দিয়ে আমার বাইজান অনুষ্ঠান করে খাওয়া খাওয়ি করেছে জামাইয়ার শাশুড়িকে বাসর করে দিয়ে চেয়ারম্যান সাহেবার এলাকাবাসী আনন্দ ফুর্তি করেছে বলুন তো এই সংবাদ পেয়েছেন কি না शांति क्यों नाई रे दुनिया एह भाव भेबे देखो बसे निराल गहजब क्यों रे दुनिया যদি কোন জামাই শাশুড়িকে নিয়ে মনে মনে কল্পনা করে কল্পনা বুঝতে যদি শাশুড়িকে একটু টাচ করে হাত কানা এটি ধরে ওর স্ত্রী চিরজীবনের মতো ওর জন্য হারানো হয়ে যায় এটা হলো আল্লাহর বিধান এই বাংলার জমিটা 
শাশুড়ি কে আর জামাইর সাথে একসাথে বিয়ে দিয়ে মেয়ে কে ভাই জান তালাক দেয়া শ্বশুরকে জোর করে তালাক দেওয়াইছে কোন ইদ্দত পালন নেই আজকে শ্বশুরের কাছ থেকে শাশুড়ি ছাড়াই নিয়া ওই দিন জামাইর সাথে বিয়ে দিয়ে বাসর রাত্রি করায়া এলাকার লোকজন আমদ করেছে ও ভাই জান এর প্রতিবাদ যদি না হয় আমি বলি আসমানি গজব জমিনের গজব আমাদের পরে এসে যাবে दुनिया मानुषे गुना कर मानुष बना दिले नाम हलो हारुतार मारुत हारुतार मारुत पृथ्वी चले ग मानुषर मत बसबाज कर शुरू कर दिले फेरस्ता मन दिल मुसलमान बंधु तो समाज आना তবে আমাদের খোলনা একটু কম হলে ও বন্ধু অনেক সেরে কি কমিলনা নোয়াখালি বেশি দেখা যায় পীরের কি অভাব আছে খাজা বাবা পাগলা বাবা গাজা বাবা ন্যাংটা বাবা সলেমান বাবা বাবা রে বাবা ওরে বাবা কত ধরনের বাবা আল্লাহু আকবার শরীয়তপুর নড়িয়া গেলাম সেখানে দেখলাম এক শিকল বাবা ও শরীরে অষ্টান্ন কেজির মত শিকল मुसलमान बंधुरी मोटे देना कुरान भल्ला महिला से पीड़ित दरबारे जाए पीर बाबा दें बाबा बाबा
কষ্ট হয় কারণ মুসলমান বন্ধুরা রে আমার ভাইরা আমার আজকে বাংলাদেশে আলেম উলামারা দাওয়াত পায় কোরআনের মাহফিলে কোরআন তেলাওয়াত করে আলোচনা করে শুনতে ভালো লাগে আর কিছু কিছু পীরের দরবার আছে ওই চিত্র জগতের শিল্পী শরীর ছাড়া ওর হয় না ইউটিউবে সার্চ করবেন নগ্ন মেয়েদের সাথে গান গায় ও বন্ধু লাল গোলাপি কই রইলা রে আর শিল্পী শরীর বোঝে তাকে আহামার জিহি বন তিহি ফহলে গহ জন জিহি বন বিহি ফহলাও আউ আউ বহ বাউজি আপনার নাও পাইলাও আউ আছে না না একজন হুজুরও যদি আসতো তাও মানি নিতাম শিল্পী শরীর ছড়া দিকি দিকি তবে বন্ধু আমার হক্কানি পীর এখন বাংলাদেশে আছে না নাই শুনে রাখেন রোহিঙ্গাদের প্রথমে বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া হয় নাই সরবরাহ পীর সাহেবের আন্দোলনে তবে মনে রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল আজও বাংলাদেশের জমিনে দেখেছি নাস্তিক বেঈমানদা যখন মাথা চাড়া দেয় একজনই পীরই কথা বলে সে হলো সরবরাহ পীর সাহেব আমি ভোট চাচ্ছি না তবে সার্চ করে দেখেন আমার মুসলমান ভাই দান বলতেছিলাম বাবা হারুত আর মারুত বললেন সেটা কি করতে পারবো না আর কি আছে তাই বলো জোরা বলতে ঠিক আছে তাহলে আমার ছেলেটাকে হত্যা করো মারুত বলতে প্রকাশ করার দরকার এটাও করা হবে না তাহলে জোরা বলতে যে ছোট্ট একটা কাজ দেয় সর্বশেষ এক গিলাস মত দেব ভক করে গিলে খাওয়া মারুত বলতেছে কোন ব্যাপার না তুমি দুই গিলাস দাও जानवर मत हो गल्लाकबर मानुषर मत साधारण स्वभाव देखें किस किस मत कर मत खबर पर बड़ी बोले मा तुम कम ऐलर बोले आगामी ईदुल फितर अनुष्ठित মুসলমান বন্ধুরা রে আমার বলতেছিলাম বাবা হারুত আর মারুত যখন মর্তা পান করলো মানুষের মতো স্বাভাবিক চরিত্র আর নাই ওরা তার সন্তানকে জবাই করলো সেরে কি করলো আবার জহরার সাথে জেনার মতো নিকৃষ্ট কাজও করে ফেললো दुनिया नामे शुद्ध मुसलमान थकबाजा दरकार कारण सर्वप्रथम इबलिस शयान मूर्ति बनाए चार जोरे बोलें कई जन 
আমি আবার কোরআন ছাড়া দলিল দেব না বন্ধু এইটা আপনি পাবেন কোথায় সুরা নুহে তেইশ নম্বর আদে অকল আলি হাতা কম বাবার নাম ছিল লামাক তার বাবার নাম মুতাসা তার বাবার নাম হলো আকনু তার বাবার নাম হলো ইয়ারি তার বাবার নাম হলো মাহালাবিল তার বাবার নাম হলো কাবেন তার বাবার নাম হলো বানেশ তার বাবার নাম হলো শিষ আর শিষ নবীর বাবার নাম ছিলেন হজরতে আদম মুসলমান বন্ধুরি আমার এই দশ পুরুষ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন সেরে গেছিল না হাজরতি নু আলী সালাত ওয়াসসালামের জামানায় সেরে গিয়ে শুরু হলো বন্ধুরি আমার আর আমার দেশে যারা গরু পূজা করে আছে না নাই গরু পূজা করেছিল স্বামীরি এই স্বামীরির বর্ণনা আমার আল্লাহ পাক কোরআনে নিজেই দিয়েছেন আমার ভাইরা এই স্বামীরি কি আল্লাহ তালা হজরতে জিব্রাইলের আঙ্গুল দিয়া দুধ বের করে খাওয়াইছিল সোহার আল্লাহ একটু তাফসির পড়বেন পাইয়া যাবেন যুবক ছেলেদেরকে মারা হবে ওই বছর স্বামীর জন্ম হলো তার মা জঙ্গলে দিয়ে আসলেন স্বামীরিকে যেন ভাল্লুকে বাঘ ভাল্লুকে খেয়ে ফেলে বাচ্চাটা কানতেছে আসমান থেকে আমার আল্লাহ ডেকে বলতেছেন আজিব রাহিল জঙ্গলের মধ্যে যাও এই স্বামীরি কি আমি দায়িত্ব নিলাম পরে তোমার হাত দিয়ে আমি মায়ের স্তনের মতো দুধ বের করে দেব জিব্রাহিল শুধু একটা আঙ্গুল দিবা না দুইটা আঙ্গুল দিবা আর এক আঙ্গুল দিয়ে আমি মধু বের করে খাওয়াবো একটাতে দেব দুধ আর একটাতে দেব মধু আর এর বড় হওয়ার পর্যন্ত সমস্ত দায়িত্ব আমি তোমার কাছে দিলাম তাহলে আসমানি খানা খাইয়া জিব্রাইলের কাছে মানুষ হইয়া এই স্বামীর যদি সবচেয়ে বড় মুনাফেক হতে পারে তাহলে বলুন তো আমাদের দেশে মুসলমানের ভিতরে বসবাস করে মুনাফেক আছে না না আপনাদের এলাকায় মনে হয় মুনাফেক নেই আছে সহজে চেনা যাবে না তবে মাঝে মাঝে দেখবেন সারা দিন মিছিল করবে এক দলের আর আর এক দলের অফিসে বসি বসি লাল চা খাবে আছে এরকম হজরের সময় শীতকালে নামাজ নাই না রাসুল নিজেই বলেছে মুনাফেকদের ফজরের নামাজ শীতকালে কষ্ট হয়ে যায় কথা বলুন ঠিক কিনা আমার মুসলমান ভাইরা আমার বন্ধুরা এই জন্য বলতেছিলাম বাবা আজকে আমাদের সমাজে মুসলমান নামক অনেক মুনাফিক পাওয়া যায় যখন যেমন তখন তেমন হরেক সরে গাহি গান মসজিদে যায় মন্দিরেও যায় পুতুল নাচে যায় মাহফিলেও যায় এমন মুনাফেক আছে না না আসেন আমার ভাইরা বলতেছিলাম বন্ধু তাহলে মূর্তি বানানোর কথাটা সেই বছর হজরতে জিব্রাহিল আল্লাহ আকবর স্বামীরিকে মানুষ করার দায়িত্ব নিলেন এই স্বামীরই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে গরু পূজা শুরু করে দিল আমার ভাইজান এখনো পর্যন্ত গরু পূজা পৃথিবীতে আছে না নাই যদি মনে করেন হুজুরের ইতিহাসটা কোরআন থেকে বললাম এটা হয়তো অন্য কোথার থেকে বলি কিস্সা কাহিনি হবে তবে কোরআনের কথাটাই বলে গেলাম আমার মুসলমান বন্ধু চার নাম্বার হলো লটারি ধরা যাবে না জোরে বলেন চার নাম্বার কি চার নাম্বার হলো লটারি ধরা যাবে না আপনাদের এলাকায় কি লটারি আছে দুই একজন টিকিট কিনে কপালে লাগাই আর বলে যদি লেগে যায় আর ভ্যালসানেরও লাগবে না আপনি লটারি টিকিট কেটে সব নামাজ কালাম আপনার ভাইজান সুন্দর খাতায় নেমে আসবে আল্লাহ বলে তুমি যদি মোমেন হতে চাও তাহলে লটারি টিকিট কোনোদিন কিনবা না মাওলা তোমার লাগিয়া কাঁধে আমার প্রাণ তোমার লাগিয়া কাঁধে আমার প্রাণ আসো কত দূরে ও মাওলা দেখা দাও না মোহরে মাওলা রে ও মাওলা রে দেখা দাও না মোহরে বলুন ঠিক কে না 
মুসলমান বন্ধুরা রে আমার আসুন আরেকটা সিটি আমরা একটু সকলেই পড়ে নেই কোরআনুল কারীমের 3 নম্বর সূরা সূরাটার নাম হলো সূরাতুল আলা ইমরান আমার ভাইরা 4 নম্বর পড়া 2 নম্বর সাবা 5 নম্বর পড়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ হাক্কাতু কাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন তুমি মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না তাহলে বলুন তো মুসলমান হতে হবে মরার আগে না মরার পরে সবাই কথা বলেন মুসলমান হতে হবে মরার আগে না মরার পরে কিন্তু আমরা মুসলমান হই মরার পরে বলবেন হুজুর একটু বুঝায় পড়েন আমাদের দেশে কিছু মানুষ আসবে কোরআন কোনোদিন শোনে না ওই জুতুর বলটুর মতো ইয়ারফোন কানে দিয়ে শুধু আইয়ুব বাসুর গান শুনে লজ্জা লাগে মুসলমানের आजान बंद करते घुमे बंधुरा मुसलमान होते मरार आगे सारा जीवन कुरान सुनले कुरान भलो लगे ना तुम्हारे गान बस भलो लगे गान ही पसंद करो अल्लाह अकबर जे तुम मारा जा मस्जिद मद्रासार बिोधी करवा अल्लाह अकबर कुरान बिोधी करवा जे तुम मारा जावा तुम्हार ऐले से बल हजुर पैंत छात्र देवे ना अब्बर पशे बस कुरान তোমার বাপ জীবনে কোনোদিন মাদ্রাসায় ঢুকলো না কোনোদিন ছাত্রদের একটু একটা টাকাও দিল না কোনোদিন আমার ভাই জান একটু কোরআন খুলে দেখলো না যে কোরআন কেমন যে বাপ মারা গেছে ছাত্র বসে বসে খতম করছে কোরআন পড়তে হবে মরার আগে না মরার পরে সবাই কথা বলেন কোরআন পড়তে হবে মরার আগে না মরার পরে আমার দেশে কিছু কিছু মানুষ আছে কোরআন শুনে মরার मुसानबी तुम दायित्व तुम शुद्म कुरान नबी के डेके कुरान नबी इन्हीं घोषणा दी आल्ला कुरान हेफत करी हलो हाफेज दे मुसलमान बंधुरा खरचर विद्युत বিমান বন্ধুরা আসলে ফুলের মালা অভাব নেই 
দরকার আছে কারণ এদের সম্মান দেওয়ার দরকার প্রমাণ করেছে এদেরকে পুরস্কার দেওয়ার দরকার আছে না না मरार पर देखे लाभ हमारा आतर माखा सुन्ना विश्वनबी मेके सबिरा मेके मेके आतर माखा जो सन्नाथ है अपनारा बोल तो आतर माखते हैं मरार आगे ना मरार पर আপনারা মাখেন তো সাহাবিদের শরীর থেকে ঘিরা নাসতো আতরের আর আমাদের শরীর থেকে ঘিরা নাসে গোপাল বিড়ি কথা বলেন না কে দুই আপনি আর উব্বি আসে বুড়ু খাটা এখনো পর্যন্ত দেখিছে সি 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 বন্ধুরে আবার মেহেরপুরে মা আপিল করতে গেল হাজার হাজার বিলে সবজি চাষ আমি বললাম ভাই সবজি লাগাইছেন ঘেরা বেড়া নেই কেন বলে হুজুরে সবজি না সব তামাক গাছ এ কোনো ছাগলে খায় না গরুতে খায় না জানোয়ারে খায় না আমি বললাম কারা খায় বলে বিড়ি বানাই মানুষই খায় যে জিনিস ঘেরা বেড়া দেওয়া লাগে না গরু ছাগলে খায় না ওই জিনিস মানুষ বাথরুমের মধ্যে আছে না নাই আমার মুসলমান বন্ধুরা তাহলে বলতেছিলাম সাহাবিদের শরীর থেকে আসছেন আতরের গ্রাম আতর যদি মাখতে হয় মরার আগেই মাখতে হবে আর আমার দেশের কিছু মানুষ আছে জীবনে আতর মাখে না মরার পরে এক গ্রাম আতরে না ভাতলাতে মাথা বন্ধ আমার আব্বার ভালো করে আতর লাগায় দাও সারা জীবন আতর মাখলে না ওই লাশের গায়ে আতর মাখাইয়ে কোন লাভ কোন লাভ হবে না सकाल बल सजा सजे बर्णना देव और बंधु আগে দেখতাম থ্রি পিস কিছুদিন পরে টু পিস এখন ধরেছে ওয়ান পিস নিয়ম ছিল অন্যটা পিছন থেকে নিয়ে সামনে দিবা ওরা এখন মেনে নেয় না পিছন থেকে নিয়ে সামনে থেকে নিয়ে পিছন দিকে ফলাইছে কথা বলেন না কেন গত কয়েকদিন আগে মেহেরপুরের ছেলে আর সুয়াডাঙ্গার মেয়ে আপনারা দেখেছেন মনে আমি জানি না আমার মুসলমান আমি এখান থেকে এক সপ্তাহে মা আপিল করে আসলাম মেহেরপুরের আমার বন্ধু ছেলে আর সুয়াডাঙ্গার মেয়ে বিয়ে হচ্ছে মেয়েটা বলল ছেলেরা তো মেয়ের বাড়ি বিয়ে করতে যায় আজকের বিধান উল্টাই যাবে আমি মেয়ে ছেলের বাড়ি বিয়ে করতে যাব এ যুবক ছেলে দেখছো না তোমার ইউটিউবে দেখছো না বলে দেখছে नारीदर अधिकार वंचित कर आज के चाहिए मेरा विनुकाम ठीक है তাহলে আমরা যেমন দেড় লাখ তিন লাখ টাকা তোমাদের দেড় মোর দিয়ে বিয়ে করি তোমাদেরও বিয়ে করা লাগবে টাকা দিয়ে তা করবে না বাচ্চা যেমন তোমার পেটে থাকে আজকের থেকে তোমার স্বামীর পেটেও তিন মাস থাক কথা বলার না কেন আমি মাঝে মাঝে বলি কাক যদি নকল ছেড়ে কুকু কুকু ডাকে কাককে কি বাই কেউ কোনোদিন কোকিল বলে থাকে নাফিজ যদি রাজার পোশাক গায়ে দিয়ে বলে আমি হলাম দেশের রাজার দেশটা কি আর চলে আমার যদি কুমার সেজে পিটাইলো আর গাতে 
পড়বে না যে তামার হতে পড়বে ঠোসা হাতে কিছু কিছু মেয়েদের কাই পুরুষ হতে দেখি যত চেষ্টা করুক থাকবে তিন জিনিস বাকি কয় জিনিস যতই পুরুষ হতে চাবে তিন জিনিস বাকি থাকবে একটা হলো মোস মোস কি রাউটাইতে পারবে কোনদিন পারবে না আর দুই নম্বর হলো দাড়ি দাড়ি কি বানাইতে পারবে তাও পারবে না এরা দাড়ি বানাইতে পারবে না তাহলে এক নম্বর হলো মোস দুই নম্বর হলো দাড়ি আর তিন নম্বর হিসেব করবেন সুই বুড়ি বাড়িও আমি বলতে পারবো না বিধান কে উল্টাই দিয়া ইরা বলে এখন থেকে মেয়েরা ছেলের বাড়ি যাইয়া বিয়ে করে আনবে প্রতিবাদ করার দরকার আছে না আমরা সেখানে তো প্রতিবাদ করব না বিশ্বনবীকে গালি দিবে আর প্রতিবাদ যারা করতে যাবে তাদের প্রতিবাদ করতে ভালোবাসি হুজুর আপনাকে গালাগালি করে আপনার কুটুক্তি করে এই হলো অপরাধ আর কোন অপরাধ নেই আন্দাজে মারলাম মারা গেছে আমাকে মেরে ফেলে রাসুল বললেন রাসুলকে গালি দেওয়ার যদি কেউ দেয় রাসুলকে নিয়ে কুটুক্তি করে তার হত্যা করলে তার কোন বিচার হবে না রাসুলকে গালি দিয়ে কুটুক্তি করলে সে হত্যার বিচার নাই মুসলমান যদি তুমি হয়ে থাকো আমলিক বিএমপি জাতীয়বাড়ি যে দল করো না কেন ভোলার মাটি থেকে বিশ্বনবী গালি দেওয়ার পরে যারা প্রতিবাদ করেছে যারা তাদের বুকে গুলি করেছো মামলা দিয়েছো তুমি কোরআন কেমন মানেছো কোরআনের বিধান কেমন করেছো তোমার বিচার আল্লাহর আদালতে হবে কথা মনে রাখার দরকার আমার মুসলমান ভাইয়ারা বলতে ছিল মহিলাদের কথা তাহলে পর্দা যদি করতে হয় মরার আগে না মরার পরে কিছু কিছু মেয়ে আছে দেখবেন এমন সাদা সাজে আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা ইচ্ছে করে করে নিজের শরীর গুলা বিশেষ গুলো অঙ্গ গুলো ছেলেদের দেখাইতে চায় আমার দেশের ছেলেরা বলে হুজুর এরা যেদিন থেকে হয়েছে আগলা ওই দিন থেকে আমলা হয়ে গেছে পাগলা বন্ধুরি আমার এই মেয়েটা দুপুর পর্যন্ত এমন সাদা সাজে এলাকায় ঘুরেছে দুপুরের সময় যদি মারা যায় বিকাল বেলা লাশটা ঢেকে রাখলো আমি মৌলবি যে যদি বলি মুখ না মুখ দেখানো যায় না মাইনাকের মুখ দুপুর করলো কত দুপুরের আগে হবে দুপুর পর্যন্ত কিটকিট করি বলে লোক আর এখন মরার পরে কি সুন্দর পদ্মা দু এক মৌলবি করে ঢেকে দাও মহিলাকে লাশ কেউ দেখতে নেই তা দুপুর পর্যন্ত কি করলো আমার মুসলমান ভাইয়ের মায়া বুনিরা পদ্মা যদি করতে হয় তোমার পদ্মা করা লাগবে ও মা পদ্মা যদি করতে হয় পদ্মা করতে হবে মরার আগে ওই মরার পরে লাশের ভদ্দা করে ভণ্ডামি করা যাবে না घेरानी झिनुक गा मानी भेतरे थे भाषे ना पेटर भेतरे मुक्त है महिला हलो दुई प्रकार एक श्रेणी महिला बजारे भाषी बीड़ा এরা দেখবেন বাজারে ভাসে আর পার্কের মধ্যে বসি বসি বন্ধুর নিয়ে হাসে এদের মাঝে মাঝে আমার দেশের সোনার ছেলেরা সিঁড়ি সিঁড়ি খায় এমন ছেড়া ছেড়ে এদের শরীরে কাপড় চোপড় থাকে না কিন্তু যে সমস্ত মহিলা গুলো পদ্মার ভিতরে থাকে এদের পেটের ভিতরে আল্লাহ পাক কলি হাফেজ মাওলানা মুফতি মহাদ্দেশের দিয়ে দেয় মুসলমান বন্ধুরা রে আমার এই জন্য আমি শুধু মা বন্ধুদেরকে একটা কথা বলে যাব মা বিশ্বনবী বলেন যাও যতুন মুখ মিনাতুন তহিন হুয়ালাল ইমান একজন মোমেনা নারীর ইমানের দাম গোটা বিশ্বের রাজত্ব করা সে আল্লাহর কাছে দামি বলুন সোবাহান আল্লাহ